ഹലോ എല്ലാവർക്കും സി എം എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോവുക നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് വരിക മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോവുക മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സിലാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൊമോഡിറ്റീസിനെയും ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും ആണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുക ഈ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ആകുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഡയറക്ട്ലി ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ആവാത്ത മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മേജർ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെയും അതുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെയും നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേണ്ടതിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻപുട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇനി സെക്കൻഡ് വരുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും കുറവുണ്ടാകും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അവോയ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻറ്ററപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ആഡ്വക്കേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയ്ഡ് നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാകണം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല എന്നൊരു റീസൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോക്ക് ആവാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആഡ്വക്കേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടതും അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ്
then optimization of material cost then material cost namukku ettum korakkanayittu ee oru material control system important aanu then reduction in wastage wastage in karyangalakke oru vaaki ettum efficient aayittu production nadathunnathu inda ee material control system important aanu then advocate informations നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കറൻലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ഇൻ ടൈം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഓർഡേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോപ്പർ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ നല്ലൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടാകണം ദെൻ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഓൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ പ്ലാനിങ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എത്ര ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വേണം അതുപോലെ എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പർച്ചേസ് പ്രോസസ്സിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ എത്ര മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കറക്റ്റ്ലി പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഇൻ്റേർണൽ ഓഡിറ്റ്സും ഇൻ്റേർണൽ ചെക്സിനുമായിട്ട് ഒരു എഫിഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് സ്റ്റോറേജ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേണ്ട പ്രീ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോറേജ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് കൺട്രോൾ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ റിക്വർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതായത് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വേണം ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ദെൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്വയർമെൻറ്റ് കൺട്രോൾ അതായത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ള കൺട്രോൾ ഇതിന് മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും കൂടി എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സിനും കൂടി നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സും അവരവരുടെ തന്നെ പർച്ചേസ് നടത്തുന്നതാണ് അവിടെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഉള്ളത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീ മെറിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ്
then next we have the cooperation between financial and purchasing department. Centralized organizations like the Venable, finance department, and the purchase department, and the other coordination and cooperation. In the number decentralized system, the merits are centralized system, the demerits are not. First, we have a decentralized system. We have a free time to purchase orders. We have a centralized system. We have a lot of procedures. We have a lot of time. Next, we have a centralized system. We have a lot of branches in different places. We have a lot of local areas. We have a lot of advantages. Next, we have a centralized system. Last sister, the number of branches in the number and then give a miss of communication on the gila materials in a wrong purchase like a lady in the dark. Then next to where in the dana centralized sister, the number initially high cost down the dana or separate title purchase department established in the name care to make initially high cost to where in the dana. Then next to where in the dana centralized sister, the number ending in the item of the defective item on the dirty at the replacement in the correct procedures and the upper production smooth item for the replacement in the other item of the first time it is the dana. Function decentralized the sister, the number in any other problems in the upper. So, this is the centralized and decentralized purchase organizations in merits and demerits. In the organization, we use the material control and we use the documents. We use the main documents that are below material, material requisition not purchase requisition, purchase order, goods received cum inspection not, material transfer not and material return not. அப்போம் இ ஓரோ டாக்குமென்ச் இங்கு தானம் நம்க்கு டீடியில் ஐட்டு போக்காம் பஸ்டு வெருந்து தானம் பிலோப் மிடிரியில் நம்க்கு ஒரு பத்திக்குலார் ஜோகு செய்கிறது நாள்ட எந்தல்லாம் மிடிரியில்ஸ் வேணம் இது குவாண்டிடியிலும் கோலதியிலும் அல்லாம் மிடிரியில்ஸ் ஆனும் நம்க்கு வேண்டத then next to where in the dana material requisition notes production avisham idla materials issue jayaan idla stores department ilai kya respective departments issue jayaan aru document idla production nadatthaan idla inna materials itra quantity ilai veyanam enna kya parang idla stop keeper kya kodukkudna document idla nama da material requisition note idla varay nama then next to where in the dana purchase requisition Purchase nadatthaan ayat. Inna materials inne purchase nadatthaan. In given description ilum, quantity ilum, quality ilum. Korsu materials inne purchase nadatthaan. Ennu varanya stores department ilum. Ennu purchase department ilum. Kodukkuna aru a document ayat. Nama da purchase requisition. Ennu varanya oru specified, oru specified period ilum. Inna materials itra quantity ilum. Adum e quality ilum. Korsu specifications ala materials ilum. Namukka vayana ennu varanya ennu varanya. Stores department ilum. Ennu purchase department ilum. Ennu kodukkuna. Then one document is purchase requisition. Then next one is purchase order. We will issue the suppliers in the document that we purchase order. We have to use the time of the materials, the quality of the materials, the specified description of the materials, the quantity of the specified price. We have to issue the terms and conditions. We have to issue the document that we purchase order in the document. Then next to where the document and goods received come inspection note. We have to purchase these materials. We have to receive these materials. We have to receive these materials. First, we have to check the stores department. We have to check the quality of these materials. Quality check ini, the time inspect ini, the kerana itu, namun satisfactory yang orang ini le, namun lah material se receive je itu, entah barang issue je, mana document dah, namun le goods receive kem inspection note. Then next to where the document is, material transfer note. We have to go to a department or another department. We have to go to another job. We have to go to a transfer department. We have to go to a transfer document. Then next to where the material return is, we have to go to a goods received inspection note. We have to go to a material received. 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 रिटर्न जेनो अगर ने मटेरियल्स रिटर्न चाहिए ना टाइम ले नमले इश्यू चाहिए ना डॉक्यूमेंट आना हमारे मटेरियल रिटर्न नोट इन्दु बारे में था अंकल एक मटेरियल ने कॉस्ट ले मेन आइटम एक 
മൂന്ന് elements main ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് cost ആണ് വരിക first നമ്മുടെ buying cost അതായത് purchasing cost വരും then ordering cost അതായത് ആ materials order ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് connect ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ആഹ് cost ആണിത് അതായത് നമ്മുടെ order ചെയ്യുന്ന staff ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള salary അതുപോലെ transportation expenses അതുപോലെ inspection expenses ഇതൊക്കെയാണ് ordering cost വരിക then carrying cost ഉണ്ടാകും അതായത് ആ materials store ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് നമുക്ക് connect ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുന്ന cost of storage insurance അതുപോലെ അതിൽ invest ചെയ്തിരിക്കുന്ന capital ന്റെ interest ഇതൊക്കെ carrying cost ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബൈങ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഔഡറിങ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷെ ഇനി കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റ് തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് വരുത്തേണ്ടത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഫോർ വിച്ച് ബോത്ത് ഓർഡറിംഗ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആർ മിനിമം അതായത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും മിനിമം ആക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മിനിമം ആക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രണ്ടും ഏറ്റവും മിനിമം ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓർഡറിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു പെർച്ചേസ് ഓർഡർ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും മിനിമം ആക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മിനിമം ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി പെർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഒ ക്യു ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ആനം ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം Calculate the the economic order quantity from the following informations. Also state the number of orders to be placed in year. നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വർഷം നമ്മൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കൺസംഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പെർ ആനം ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അതായത് നമ്മുടെ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ദെൻ ഓർഡർ പ്ലേസിംഗ് കോസ്റ്റ് പെർ ഓർഡർ നമ്മുടെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ ഓർഡർ ദെൻ കോസ്റ്റ് പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ റുപ്പീസ് ടു അതായത് ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ടു ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓൺ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് അപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ടു അതിന്റെ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു എ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് അതുപോലെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി ആണ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ ഓർഡർ ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പേഴ്സ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഓരോ പെർച്ചേസ് ഓർഡറിൽ ഒരു പെർച്ചേസിൽ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പെർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു വർഷം നമ്മൾ എത്ര ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെ